Merhaba, Sualtı Dünyası'na devam ediyoruz. Bu bölümde, bu videoda bu işi nasıl başlatabiliriz? Sualtı Dünyası ile nasıl tanışabiliriz diye ele almak istiyorum. Çünkü haberci programının ilk bölümlerinde dünya ile hiç ilgim yoktu. Yani Sualtı Dünyası ile hiç ilgim yoktu. Sevgili arkadaşım Fatih Kandır ile Port Sudan'da bir tekne gördük. Sualtı teknesiymiş. Orada elimizde küçük bir Eva Marines torsu torbası, yani yağmur için aldığım bir torbaydı. Torbanın koruduğu kameramla suyun altına daldım. Hiçbir şey bilmiyordum, biraz cahil cesareti. Ama o bölümü yayınlarken bir ustadan, şu anda rahmetli anlıyorum, Haluk Cecan'dan evet, destek istedim. Coşkun bizim dünyamıza hoş geldin dedi. Arkasından eğitim aldım Hakan Önüz'den ve o dünyaya girdim. Birazdan dalacağız Kızıldeniz'deki mercan kayalıklarına doğru. Yaklaşık 10-18 metre arasında çok ilginç şeylerle karşılaşabilir miyiz? Tabi bu bölgede köpek balıkları çok fazla. Ama onların da öte çok renkli, çok zehirli balıklar varmış. Şu anda fazla dalamıyorum. Çünkü ciğerlerimde broşek evet. tezi olduğu için riskli. Evet. Yani 15 metre, 16 metreyi geçmiyorum ama bu dünya muhteşem bir dünya. Evet. Sukuba diyoruz, baştan gücü Kaptan Kusta'ya dayanıyor. Evet. Ama insan olmanın su altıyla ilişkisi binlerce yıldan beri var. Evet. Hatta büyük iskelelerin çanlarla evet. e, bayağı soluk alma sistemi kurup Çanakkale Boğazı'nın geçtiğini rivayet ederler evet. tarihçiler. Bu dünyaya merhaba demek nasıl oluyor anlatsana. Tabii ki. Türkiye'den örnek verelim. Türkiye'de e, bahsettiğimiz gibi Kaptan Kusto ve arkadaşlarının kurduğu bir konfederasyon var Simas adı altında. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Simas'ı esas almış durumda ve Simas sistemine uygun eğitimler verilmekte. Bunun yanında daha farklı sistemler işte SSI, PEDI, NAVI gibi farklı sistemler de var. Temelinde yaptıkları şey e, teorik ve pratik olarak sizi suyun altında hazırlamak. Ama kabaca bahsedecek olursak durum şu. Kendinizi kurtaracak kadar yüzme biliyor olmanız gerekiyor. Bu teknik bir iş. Tamamen ekipman kullanma marifetiyle ilgili bir iş. Yani müthiş bir yüzücü olmanın çok ciddi bir faydası yok. Herhangi bir eğitim merkezine gidiyorsunuz. Bizim gibi eğitmenler sizi eğitim alıyor. 12 saatlik bir teorik eğitim var. 12 saatte su altında karşılaşacağınız farklı durumlar. Fizik. Önce vücudumuzu, Tabii ki. Yani soluduğumuz hava evet. birdenbire su altında neye dönüşüyor? Aynen basınç altına giriyoruz, ışık değişiyor, renkler değişiyor, işte bir takım hazırlıklı olmamız gereken senaryolar var. Bir de konuşamıyoruz haberleşme. Evet bir takım işaretler var, uluslararası geçerli olan yani dünyanın neresinde dalarsanız dalın diğer dalıcılarla anlaşabileceğiniz bir takım dalış işaretleri söz konusu. Bunlar öğretiliyor 12 saat boyunca teorik olarak. Daha sonra 5 dalışla tamamlanan bir pratik eğitim söz konusu. Burada da su altınızda başınıza gelebilecek ufak tefek işte maskeniz su aldı. Bunu nasıl tahliye edersiniz? Paniklemeyin. Evet. Ana cümlemiz şu. Su altındaki problem su altında çözülür. Yukarı taşımayın. Bunların hepsinin çok basit yöntemleri var. Bunu e, refleks haline dönüştürme amaçlı. Bunu nasıl halledebileceğiz? İşte maskemizdeki suyu nasıl tahlil edeceğiz? Regülatörü ağzımızdan çıktı ne olacak? Arkadaşımızın paleti çarpabilir. Başka bir şey olabilir gibi. Kesinlikle çok güvenli eğitmen ve asistan nezaretinde yaptığınız bir takım beceriler var. Tüm bunlar bittikten sonra bir sınavınız var. Bu sınav sonucunda başarılı olursanız ki oluyorsunuz çok zor bir sınav olmadığını söyleyebilirim. Uluslararası geçerli olan bir bürobe alıyorsunuz. İşte Simas'taki bunun karşılığı bir yıldız. Bir yıldız ne demek? E, maksimum 18 metreye kadar dalış yapabilir duruma geliyorsunuz. Fakat yanınızda minimum 3 yıldız dalıcı olmak zorunda. Yani bir 3 yıldız dalıcı veya bir eğitmenle birlikte artık dünyanın her yerinde 18 metreye dalabilecek eğitimi almış oluyorsunuz ve bunu belgelemiş oluyorsunuz. O dakikadan itibaren dalışlarınızı kaydetmeye başlıyorsunuz. Kaç dalış yaptığınız bizim için önemli. Sen şu ana kadar kaç dalış yaptın? Ee, yani kayıtlı 1500'e yakın coşkun abi kay- o kadar dalışım da var. var. Ben de Kayıtsız yakın yaptım. Var. Elimizde bir var. Yeterli donanımımız 
ekipmanımız var mı? Onlar nasıl sağlanıyor? Ondan da bahsedelim. Pahalı bir spor olarak görülüyor. Ee, çok pahalı bir spor olmadığını şöyle söyleyebilirim. Dalış eğitimi almak isteyen bir arkadaşım öncelikle ekipman almak zorunda değil. Gideceği dalış merkezi, dalış eğitimi boyunca kullanacağı ekipmanları zaten ona sağlıyor. Peki sorgulamak gerekiyor mu o şirketleri? Çünkü Türkiye'de gerekiyor. bazı şirketlerde gerekiyor. her alanda olduğu gibi bazen evet. böyle işte kullanılmış, pek e, güvenilmeyen Bakımsız ekipmanları. olabiliyor. Yani federasyon bu konuda da aslında ciddi çalışmalar yapıyor. Yani tüplerin en azından testlerini anlatayım örnek olması adına. Bizim kullandığımız dalış tüplerinin belli periyotlarla testleri var. Üzerinde tarihler belli. Bu periyotlarda teste götürmek zorunda dalış merkezleri. Eğer götürmezlerse Ciddi cezaları var. Test süreci de şöyle, teste götürüyorsunuz tüpü. Geçerli olursa, testten başarıyla geçerse yeni bir tarih veriliyor. O tarihe kadar tekrar kullanabiliyorsunuz. Çünkü buna çelik verdiği mühim ama her ikisinde tabii İkisi ki. İkisi için de yani. geçerli. Artı işte BC dediğimiz bir yelek gibi bir şey. Benim çok sık giydiğim evet. yelek. Bu bizim su altında hem dengemizi sağlıyor evet. hem de çıkmamıza. Evet, onun da bakımı çok önemli. Tüpü tutan yelekten bahsediyoruz. Tüple ilgili şunu eklemek isterim. Testin sonucu başarılı olmazsa tüp kesilerek size iade ediliyor. Kendi inisiyatifinde kullanma şansın kesinlikle yok. Tüp parçalanıyor, kesilmiş bir şekilde size veriliyor ve kullanma şansınız olmuyor. Bu önemli. BC temel olarak yaptığı iş bizim üzerliğimizi sağlamak olan denge yeleği. Biz çeşitli derinliklerde derine indikçe bir yeleğin içine hava basarak orada Yüzerliğimizi sağlıyoruz. İdeal orada yüzerliğimiz. Kalıyoruz. Evet. Daha şahı, ya daha palet kalıyoruz. gücüyle başka bir şeye çırpınarak değil, oradaki hava dengesiyle yüzerliğimizi sağlıyoruz. Bunun da bakımı önemli. Ne olabilir? En basitini söyleyelim. Bu havayı bastığınız bir buton var. Inflator var. Burada butonun sıkışması sonucu kontrol dışı fazla şişirip sizi suyun üzerine fırlatabilir. Bu bir Olur takım şeyler. sıkıntılara yol açar. Başka ne olabilir? Patlak olabilir, hava kaçırıyor olabilir. Yani iyi bir dalış merkezi göz kontrolüyle bile ekipmanların yeniliğini, sağlamlığını görerek bile arkadaşlarımız bunu anlayabilir. O anlamda iyi bir dalış merkezi olması iyi olur. Bu başlangıç için. Başlangıç. Ama yarın öbür gün bu iş profesyonelce ya keyif dalışı, işte evet. dalış sportmeni olarak bu işe gönül verenler kendi aletlerini de battan alırlar ve bakımlarını kendileri de yaparlar. Almalılar. Giysilerden de bahsedelim biraz. Giysiler aslında temel belirleyici gireceğiniz suyun soğukluğu. Islak elbiseler var. Kısa shorty dediğimiz kolları ve bacakları kısa elbiseler var. Bunların biraz daha kalın işte 1 milim var, 3 milim, 5 milim, 7 milim şeklinde gidiyor da alacağınız suyun soğukluğuna göre, ihtiyacınıza göre belirliyorsunuz. Yarı kuru dediğimiz daha az içine su alan elbise sistemleri var ve tamamen kuru olanlar var. Ya yani Bu günlük kıyafetimizde içine girip işte bir irtifa gölünde bir buzaltı dalışı veya soğuk bir suda dalış yapacaksak bu tür elbiseler de var. İhtiyacınıza göre, duruma göre böyle bir elbise seçimi yapabiliyorsunuz. Tabii bütün bunları dediğim gibi dalış tecrübesi arttıkça değişen evet. giysiler ve ekipmanlar evet. olabiliyor. Çünkü dalışlarda kullanılan tüpte şu anda biz havas oluyoruz. Evet. Ama yarın öbür gün özel dalış teknikleriyle dedim, mağara dalış veya derin dalışlar yaptığımızda evet. farklı Karışım karışımlarına da evet. ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Hatta bir başka bölümde inşallah ele alacağız. Sanayi dalgıçlığında yani yüzlerce metre derinlikte yaşayıp helyum soluyan insanlar var. Evet. Ördek evet. sesi çıkarırlar hatta bize. Evet. Televizyon evet. programlarında. Bütün bunlar çok geniş bir dünya. Yani yaşadığımız evet. yeryüzünde zaman zaman haşır neşir olduğumuz su altı dünyasında bir buluşma sağlandı. Tarihçesi de çok eski değil Skuba dediğimiz olay. Kusto'nun galiba. Evet Kaptan Kusto. Kaptan Kusto. Türkiye'de de Demin bahsettim Haluk Cecan hakikaten bu işe hayatını vermiş bir ustamız. Bizim... Bir de çok değerli dalışmacılarımız var. Evet. İsimlerini sen zikret çünkü onlar bizim için çok değerler. Bugün su altı dünyasında. Haluk Cecan bizim için Türkiye'nin kaptan kustosu. Biz senin belgesellerinle, onun belgeselleriyle bu sevdaya düştük diyelim. Yani görüntüleme anlamında da, oralarda bulunma anlamında da. Yani ilk aklıma gelen isim o. Eğitim tarafında gerçekten çok fazla isim var. Hani bir, unutup birilerini kırmamak adına isim zikretmeyeyim. Görüntüleme tarafında gerçekten Haluk Cecan bu işin i̇lk başında. E, ilk başında. Şu an Engin Aygün'den bahsedebilirim görüntüleme tarafında. Engin'le birlikte. ilgili o zaman şey söyleyeyim. Çalış. Engin'le ben tanıştığımda <gülüyor> birden beri benim çocukken işte Flora Yapıları'nda kullandığım Yılmaz paletleri, paletleri <gülüyor> ve maskesi geldi. Böyle tepeden bir hortum evet. Başında da bir tane tenis topu evet. olan, masa tenis topu olan bir sistemdi. O hatta babasının 
bir buluşuymuş. Evet. Dünyada eşi benzeri olmayan. Engin şu anda bizim su altı görüntüleyicilerinin mekanı diyeceğiz. Gerçekten öyle. Gerçekten, Gerçekten ona teşekkür ediyoruz. Bu bölümde bunlardan bahsettik. Bir başka bölümde ele alacağımız konu çok fazla. Evet. Ama öncelikle senin belirli bir aşamaya gelmiş, dalıştan zevk alan, dalmayı düşünen gençlere destinasyon bazında Türkiye'de buraya mutlaka gidin diye tavsiyelerin olacak mı? Güzel bir soru. Çok da aslında karşılaştığımız bir soru. Aslında çok kişisel bir cevabı var. Çünkü dalışla ilgili ne beklediğiniz çok önemli. Balık mı görmek istiyorsunuz daha fazla? Coğrafi güzellik mi görmek istiyorsunuz? Aynı karadaki dağlar, tepeler gibi su altında da oluşumlar var. Tarihi batık mı görmek istiyorsunuz? Yani hepsinin ayrı ayrı noktaları var. Yeni batıklar da var. Evet. <gülüyor> evet. Yani... Parklar var, uçaklar evet. var. Çok zengin aslında ülkemiz bu anlamda. Hani tabii anda ki sanatçılar heykel yap bırakıyorlar. Evet, o şekil çalışmalar başladı. Yurt dışı örnekleri vardı. Türkiye'de de su altı müzeleri başladı. Yani bu tamamen sizin aslında ilgi alanınızla ilgili olarak cevabı değişebilecek bir soru. Kabaca bahsedecek olursak işte en bilindikleri Kaş Fethiye, daha az belki bilinen Çeşme özellikle başlangıç seviyesindeki dalıcılara tavsiye edebilirim. Çünkü maksimumu 19 metrede olan bir batı var. Bir batık dalışı yapabiliyor. Bir yıldız dalıcı. Küçük bir kovumuz var. Mağara dalışı, kovuk dalışı yapabiliyor. Bir yıldız dalıcı. Kadrolu atapotlarımız. <gülüyor> evet, evet. Yerlerini bildiğimiz su altı dostlarımız var. Ayvalık olabilir. Hiç kimsenin aklına gelmeyen ve genelde Marmara'da ne göreceğiz ki gibi cümleler duyduğumuz Marmara Hiç. Denizimiz var. Marmara'da ne görüyoruz? Marmara fotoğraf cenneti Coşkun abi. Ben Marmara Denizi'ndeki dalışları çok severim. İki şeyden bahsedeyim. Birincisi çocukluğumuzdan beri ilkokuldaki fen bilgisi derslerinde bize anlatılan işte ters akım yukarıda Karadeniz suyu aşağıda Ege suyu durumunu Marmara'ya daldığınızda görüyorsunuz. Yani ilk 20-25 metrede farklı bir su var, farklı bir canlılık var. Bu 25 metrenin altına indiğinizde farklı bir su, daha temiz bir su ve farklı bir canlılık var. Buna şahit oluyorsunuz. Yani makro objektif olanlara malzeme evet, çok diyorsun. Çok. Tabii su evet. altında iyi fotoğraf çekmek de iyi bir ekipman ve iyi bir teknik. Biraz tecrübe, tecrübe, tecrübe gerektiriyor. gerektiriyor. Yani Marmara'yı tavsiye ediyorsun. Şiddetle ediyorum. Özellikle horozmina türleri. Midye içinde bulabilirsiniz. Bira şişesinde görüntülemişliğim var. Hani üzerine çok konuşulabilecek bir konu bu ama daha çok Marmara'da bulacağınız mercan türleri, kalem mercanlar var. Bunları görüntüleyebilirsiniz. Deniz atları. Deniz atları. Deniz tavşanları. Aynen. Deniz tavşanı, Ege, Akdeniz'de de bolca var. Marmara'ya özel türler var. Deniz atını ama gerçekten en çok göreceğiniz yer Marmara'da. kaldı mı? Var abi bolca var. Ya bize rağmen e, denizlerimiz iyi durumda ben diyebilirim. Ben bu kadar çok kirlettik ama Marmara <gülüyor> evet, bize evet. gelin diyor. Bize, bize rağmen iyi durumda diyebiliriz yani. Tabii orada da çöp fazla. E, maalesef var, maalesef. Yani her daldığımızda görmek istemediğimiz görüntülere de şahit oluyoruz. Bu da işin gerçek ama üzücü tarafı yani. Evet bu bölümde de konuştuk. <gülüyor> Konuyu Marmara'ya yoğunlaştırdık çünkü... Tamer hocamızın elinde inanılmaz güzel su altı fotoğrafları var izliyorsunuz şu anda. Marmara'da bugüne kadar fark etmediğimiz bir balık çeşitliliği var. Ama tabii o bizim alıştığımız uskumrular, palamutlar değil. Bunlar farklı organizmalar. Dalgıçlar için güzel bir dalınacak mekan, dalınacak bir coğrafya diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere sağlıcakla kalınız. Müzik